Hallo, heute sind wir im Tiergarten München Gladbach. bei den Rheinischen Schecken, eine Kaninchenrasse, die zu den bedrohten Haustierrassen zählt und wir haben uns für diese Kaninchenrasse entschieden und die Haltung von Zwergkaninchen aufgegeben, weil wir nicht nur eine bedrohte Rasse haben wollten, sondern auch möglichst eine, die hier aus der Region stammt. Und die rheinischen Schecken, da hört man schon im Namen, das Rheinische, sind tatsächlich nicht nur hier aus der Region, sondern ganz nah dran am Mönchengladbach. Der erste Züchter stammt aus Grävenbroich und das ist hier sozusagen gleich um die Ecke. Die Zucht der rheinischen Schecken ist nicht ganz einfach. Es hat auch ziemlich lange gedauert, bis die Rasse ihre jetzigen Merkmale sozusagen rein zeigen kann. Die Erstzucht hat der Postbeamte also 1902 gestartet und 1905 konnte er sie eintragen lassen als Zuchtrasse. Und heute sind die Zuchtmerkmale und die Farbschläge, also das Zuchtziel, sehr hoch und ich bin da absolut kein Experte. <lacht> Aber an unseren Tieren kann man ganz gut erklären, was dann, wie das Tier so im Allgemeinen aussehen sollte, damit es denn als rheinischer Schecke durchgeht. Wichtig, jetzt müsste ich eigentlich so ein Stöckchen haben hier. Also wichtig ist auf jeden Fall der durchgehende Aalstrich hier auf dem Rücken von den Ohren bis zum Sterzel hier hinten. Dann an der Seite acht bis zehn Punkte, die möglichst voneinander getrennt sein sollen. Dann äh, im Gesicht haben man also um die Augen einen geschlossenen, möglich gleichmäßigen Ring und darunter auf der Wange einen Fleck der ganz getrennt sein soll von dem Augenring. Also es darf nicht ineinander verlaufen. Genauso sind die Ohren vom Kopf durch Farbe getrennt, auch ganz klar abgegrenzt und haben also eben braun, schwarze, melierte Ohren und der Rest des Fells ist weiß. Wichtig sind die Farben im Weiß als Grundfarbe des Fells und die Farben Gold, Gelbbraun und das Dunkelbraun. Wir haben unser Kaninchengehege hier äh, neu gebaut, haben das an die, in die Spielplatznähe gerückt, sodass die Kinder hier auch durch die äh, Röhren hier zum Gehege reinkriechen können, wie das Kaninchen eben durch seinen Bau hier dann eben rauskommt und sich hier die Kaninchen angucken können. Die Eltern müssen nicht durch die Röhre, die können durch die Tür gehen. Und wir werden jetzt aber noch unser Gehege erweitern, weil erstens unsere Zucht sehr gut klappt und äh, wir also noch mehr Platz haben für die Kaninchen. Die können dann also hier von der Plattform runter in den hinteren Teil. Äh, hier ist das schon also angelegt äh, mit Gras und Rasen, auch unter Grabschutz. Und man kann dann hinten rumgehen als Kaninchen und kommt dann auf dieser Seite auch raus. Kommt dann hier hinten raus und kann dann hier auch unter den Kriechwachholder die Anlage ist sehr schön beschattet durch die großen Bäume. Es fehlt jetzt noch ein Häuschen, das haben wir noch. Hier unten wird also auch noch ein Häuschen stehen und es fehlt noch die Treppe und dann können wir wieder einen Teil des Zaunes hier oben aufmachen und die Kaninchen können den unteren Teil der Anlage also mitbenutzen. Wichtig ist eben, dass die Tiere jederzeit aus der prallen Sonne können, wenn es sehr heiß ist, Möglichkeiten haben, sich abzukühlen. Im Winter sollen sie möglichst windgeschützt sein. Frost und Kälte, trockene Kälte macht ihnen eigentlich gar nicht so viel. Da reicht ein dickes Strohbett, aber feuchte, nasse Kälte oder Zugluft ist schon sehr unangenehm für Kaninchen. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, die Häuschen auch noch mal mit einem Vorhang zuzuhängen, dass es da also nicht reinweht. Und am Abend holen wir unsere Kaninchen rein, da müssen sie in den Häusern bleiben, weil wir haben eben durchaus mal einen Fuchs oder auch einen Marder im Gelände und das wäre natürlich eines jeden Hasen tot. Ja. 
Hier sind wir im Hintergrund von unseren Zuchtkäfigen. Das sind unsere alten Schaukäfige hier. hier. Ähm, da haben sich natürlich viele Leute auch zu Recht beschwert, dass wir äh, Kaninchen in so kleinen, Anführungsstrichen, kleinen Käfigen halten. Die sind natürlich immer noch größer als das, was viele zu Hause haben. Äh, aber natürlich zeigt man Kaninchen besser nicht in einem Käfig, wie viele andere Tiere auch. Wir haben die Sache aber nicht abgerissen, sondern benutzen diese großzügigen Käfige jetzt eben zum Anpaaren und zur Jungtieraufzucht. Das, was wir hier jetzt sehen, sind äh, äh, Jungkaninchen, äh, die zur Abgabe bereit stehen. Ähm, viele Japanerkaninchen dabei, ein rheinisches Schecken mit dem Schlappohr, der wird also auch sicher nicht zur Weiterzucht benutzt. Unsere Tierpfleger sind dann auch ganz akribisch und es wird also alles hier auf der Tafel notiert wann, wie, wo geboren und mit wem angezüchtet und auch auf den Türen sind äh, oft äh, Kreidebemerkungen und Vermerke hier hinten geboren, 31.05., 27.04. angepaart und solche Sachen, das kann dann hier hinten alles drauf vermerkt werden. Und die Besucher sehen eben die Jungtiere dann eben hier und es kommen viele auch, die sich äh, für die Kaninchen interessieren, wir klären dann eben auf, was das für Kaninchen sind, dass die eben eigentlich nicht für einen Käfig oder so geeignet sind, weil die viel größer werden äh, als ein Zwergkaninchen und äh, ja, eigentlich eine Liebhaberrasse sind äh, fürs Aussehen und durchaus auch zur Fleischgewinnung genutzt werden können. Also Kaninchen sind lecker und sind ein, auch ein Nutztier. Ja, also man hat gerade äh, nach und während zwischen den Kriegen äh, die Kaninchenzucht sehr vorangetrieben um natürlich sich auch von den Tieren zu ernähren. Und von daher ist diese Kaninchenrasse sicher nicht für jeden geeignet, aber wer sich dafür interessiert und äh, mit wem wir dann eben dieses Gespräch geführt haben, auch äh, da haben wir dann doch schon einige vermitteln können. gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen und schreibt eure Fragen in die Kommentare. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Musik